আমি পদ্মজা পর্ব পঁচাশি লিখেছেন ইলমা বেহরুজ আপনাদের সাথে আমি আছি মাহিয়ান আহমেদ মঙ্গলবার দুপুর বারোটা বারোদার বাড়িতে কারোর কোনো সারা শব্দ নেই আলোক ঘরের বারান্দায় মজিদ বসে আছেন তার সামনে খলিল এবং রিদওয়ান রিদওয়ান চারপাশ দেখে মজিদের দিকে ঝুঁকে বলল কাকা পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে তার আগে আমাদের কিছু করতে হবে মজিদ পান চিবোতে চিবোতে বললেন কোন পরিস্থিতি আমিরের হাব ভাব ভালো না ও কখন আমাদের উপর চড়া হয়ে যায় জানি না আপনি আমি আব্বা সবাই জানি আমির কি কি করতে পারে আমির আমাকে আর আব্বাকে কখনোই পছন্দ করেনি আপনাকেও সেদিন মারল তাছাড়া আমাদের উপর আমিরের পুরনো একটা ক্ষোভ আছে মজিদ পান চিবন বন্ধ করে বললেন বাবু আমাদের খুন করবে রিদওয়ান সোজা হয়ে বল রিদওয়ান সোজা হয়ে বসল লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল কাকা আমির পদ্মজার জন্য পাগল পদ্মজার জন্য অনেক কিছু করতে পারে আমাদের খুন করে পদ্মজাকে নিয়ে ভালো থাকতে চাইবে পদ্মজাকে নিয়ে ভালো থাকতে চাইতেই পারে মজিদ হাসলেন যেন রিদওয়ান কোনো কৌতুক করে বলেছেন রিদওয়ান অধৈর্য হয়ে পড়ে বলল কাকা বিশ্বাস করুন আমি আমিরের চোখে মুখে কিছু একটা দেখেছি ও কিছু একটা করতে যাচ্ছে আর পদ্মজা তো আছেই পদ্মজা এত শান্ত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে পদ্মজাকে এমন শান্ত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি এসব লক্ষণ কিন্তু ভালো না কাকা আমির যেমন ভয়ঙ্কর পদ্মজাও তেমন ভয়ঙ্কর যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ক্ষতি করতে পারে মজিদ হাওলাদার মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন গুরুতর ভঙ্গিতে বললেন পদ্মজাকে নিয়ে আমারও চিন্তা আছে এই মেয়ের চোখের দিকে তাকানো যায় না মজিদ হাওলাদার কল্পনার মজিদ হাওলাদারের কল্পনায় পদ্মজার দুটি চোখ ভেসে ওঠে সবসময় তিনি পদ্মজার চোখের ভিতর আগ্নেয়গিরি দেখতে পান তিনি দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন বললেন খলিল পদ্মজার কিছু একটা করতে হবে এই মেয়ে ক্ষতিকর ধরে বেঁধে রাখার মেয়ে না খলিল বললেন এই সেরি এত কিছু দেখেও ডরায় নেই আর কেমনে ডরাইব মজিদ থুতু ফেললেন পদ্মজাকে রাখাই যাবে না এই দায়িত্ব রিদুর রিদওয়ানের চোখ দুটি জল জল করে উঠল পরপরই সেই আলো নিভে গেল সে প্রশ্ন করল আর আমির আমির পদ্মজার ক্ষতি মানবে না মজিদ চিন্তায় পড়ে যান কিছু বলতে কিছু বলতে পারলেন না রিদওয়ান উত্তেজিত সে চেয়ার ছেড়ে মজিদের পায়ের কাছে গিয়ে বসল বলল কাকা গত পরশু যা হলো আমির যদি জানতে পারে আপনাকে আমাকে আর আব্বাকে কাউকে ছাড়বে না আমির গ্রামের সবাইকে ডেকে সব কিছু বলে দিতে পারে মজিদ ধমকে উঠলেন এটা বাবু কখনোই করবে না নিজের ক্ষতি করবে না করবে কাকা করবে ওর মাথা ঠিক নাই আমাদের ক্ষতি করবে আমাদের ক্ষতি করতে ওর হাত পা কাঁপবে না মাথাও কাজ করবে না আর নিজের ক্ষতি তো এখনই করতেছে পরেও করতে পরেও করতে পারবে মজিদ হাওলাদারের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে রিদওয়ানের কথায় যুক্তি আছে রিদওয়ান বলল কাকা আমির এখন আমাদের জন্য হুমকি মজিদ হাওলাদার রিদওয়ানের দিকে ঝুঁকে বললেন আমির ছাড়া আমরা অচল রিদু এখানের এখনের মানুষ সচেতন বুদ্ধিমান আইন শক্তিশালী এমন অবস্থায় আমির ছাড়া কি করে চলবে আমিরের মাথা পরিষ্কার একবার দুইবার না একবার দুইবার না বারবার পুলিশ সন্দেহ করে ও সন্দেহ ধরে রাখতে পারেনি আমির সামলিয়েছে রিদওয়ান আশ্বাস দিল রিদওয়ান আশ্বাস দিল কাকা আমরা সাবধান থাকব আমাদের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে আর আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমরা চাইলে আপনাদের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে আর আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আপনারা আমরা চাইলে সামলাতে পারব মজিদ হাওলাদার হৃদয়নের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন বললেন বাবুর জায়গা নেওয়ার জন্য এসব বলছিস হৃদয়নের চোখে মুখে হতাশার ছাপ পড়ল সে চেয়ার উঠে বসল বলল আমার একার কোনো আমার একার কোনো স্বার্থ সিদ্ধি নাই কাকা আব্বা আর আপনাকেও আব্বা আর আপনাকেও বাঁচাইতে চাইছি আমার আমির আগের আমির নাই আপনার বড় ভুল পদ্মজার সাথে আমিরের বিয়ে দেওয়া মজিদ হাওলাদার উঠে দাঁড়ালেন গম্ভীর স্বরে বললেন আমার ছেলের সাথে আমি কথা বলবো তারপর সিদ্ধান্ত নিব মজিদ হাওলাদার চলে যান তিনি চোখে আড়াল হতেই রিদওয়ান মজিদের চেহারে লাথি মেরে দিল রাগে গজগজ করতে বলল গাজে গজ রাগে গজগজ করতে করতে বলল শুয়োরের বাচ্চা মজিদ রিদওয়ানের উরুতে এক হাত রেখে বললেন খলিল রিদওয়ানের উরুতে এক হাত রেখে বললেন মাথাটা ঠান্ডা করা আব্বা রিদওয়ান চোখ বড় বড় করে বলল আর কতদিন ওদের বাপ বেটার কামলা খাটবো আদেশ মানবো মার খাবো বলতে পারেন আমরা বাধ্য হয়ে আমার বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে আপনি অকর্মার ঠেকি কাকা সবকিছু আমিরের নামে করে দিল আপনি একটু শব্দও করেননি 
খলিল হাওলাদার দাঁতে দাঁত রেখে চুপ করে রইলেন তিনি ছোট থেকেই মনে মনে মসজিদের উপর ক্ষিপ্ত গোপনে অনেক কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন কখনো তা বাস্তবে রূপ নেয়নি লতিফা পদ্মজার ঘরে প্রবেশ করে দেখলো পদ্মজা নেই সে হাতের বস্তা পালঙ্কের নিচে রাখল বস্তার ভেতর পদ্মজার চাওয়া কিছু জিনিসপত্র রয়েছে লতিফা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যাত হয় তখন গোসলখানা থেকে পদ্মজা বের হলো পদ্মজাকে দেখে লতিফার শরীর কেঁপে উঠল পদ্মজার পরনে একদম সাদা শাড়ি ভেজা চুল যেন টুপ ভেজা চুল থেকে টপ টুপটপ করে জল পড়ছে এই সন্ধ্যাবেলা সে গোসল করেছে বাঁকানো কোমর ধবধবে ফর্ষা গায়ের রং ঘন কালো লম্বা চুল রক্ত জবার ঠোঁট মসৃণ থাকা সত্ত্বেও তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে পদ্মজাত বিবাহিত সে কেন সাদা শাড়ি পড়ল লতিফার অনুভব হয় তার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠছে লতিফার অনুভব হয় তার পায়ের তলার মেঝে কেঁপে উঠছে পদ্মজা চুল মুসতে মুসতে বলল যা আনতে বলেছিলাম এনেছ লতিফা নিরুত্তর পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো লতিফা হা করে তাকিয়ে আছে পদ্মজা ডাকলো লতুবুবু লতিফা এগিয়ে আসে তার বিস্ময়কর চাহনি পদ্মজা লতিফার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরেছে লতিফা বলল তুমি সাদা শাড়ি পিনছো কেরে পদ্মজা হেসে বলল বলা যাবে না লতিফা বলার মতো কথা খুঁজে পেল না পদ্মজা আলমারি থেকে সাই রঙের ব্লাউজটা বের করল বিছানার উপর বসে বলল লতুবুবু ব্লাউজের এ পাশটা সেলাই করে দাও তোমার হাতে সেলাই খুব সুন্দর হয় লতিফা লতিফার ধীরে পায়ে পদ্মজা সামনে এসে দাঁড়ালো লতিফার ধীর পায়ে পদ্মজা সামনে এসে দাঁড়ালো পদ্মজার হাত থেকে ব্লাউজ নিয়ে বিছানায় বসলো পদ্মজা ছোট একটা বাক্স থেকে সুই সুতা বের করে দিল লতিফাকে লতিফার রয়ে শুয়ে বলল শাড়িটা কি বুড়ির পদ্মজা ছোট করে জবাব দিল হুম লতিফা বলল হ কাপড়টা দেখেই চিনছি পদ্মজা বলল দাদুর অবস্থা খুব বাজে শরীরে মাছি বসে বাজে গন্ধ বের হয় যন্ত্রণায় ছটফট করে লতিফা হঠাৎ করে হই হই করে উঠল আল্লাহর শাস্ত আল্লাহর শাস্তি আল্লাহই দেয় বইন বুড়ির সাথে উচিত হইতাছে বুড়ি কানলে আমার যে কি শান্তি লাগে পদ্ম মরুক বুড়ি মরুক পদ্মজা নরম স্বরে বলল এভাবে বলতে নেই বুড়ু এভাবে বলতে নেই বুবু এভাবে বলতে নেই লতিফা পদ্মজার চোখের দিকে তাকালো হাতের ব্লাউজটা বিছানায় রেখে পদ্মজার এক হাত চেপে ধরে বলল তুমি সাদা কাপড় কেড়ে পিনছো পদ্ম আমারে কও লতিফার চোখে মুখে জানার প্রবল আগ্রহ পদ্মজা ধীরে সুস্থে বলল আমি ধরে নিয়েছি আমার স্বামী মৃত কিন্তু এটা তো মিশা পদ্মজা গারো নিঃশ্বাস ফেলে বলল এটা সত্য হবে বুবু পদ্মজা কিছু বলো না বুবু মানে এখানে লতিফা পদ্মজাকে পদ্মজা বলে যখনই ডাক দিয়েছে তখনই হলো পদ্মজা লতিফাকে আটকে দিয়ে বলতেছে কিছু বলো না বুবু এই সাদা রং আমার আত্মবিশ্বাস আর সাহসকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে সারা জীবন ভয়ে চুপ থেকেছ অন্যায় পাপকে সমর্থন করেছ এবার অন্তত থেকো না মরতে হবে তো তাই না কবরে কি জবাব দিবে লতিফা মাথা নিচু করল কোন মুহূর্ত পর বলল আমি কইছি তোমার সব কথা মাইনা চললাম এখনো কইতাছি সব মাইনা চললাম এবার বলো যা আনতে বলেছিলাম এনেছ হ পালঙ্কের নিচে রাখছি পদ্মজা পালঙ্কের নিচে থেকে বস্তা বের করে মেঝেতে বসলো লতিফা ব্লাউজ সেলাই সেলাই করা শুরু করে পদ্মজা বস্তার ভিতর থেকে দুটো রামদা একটা চাপাতি বের করলো লতিফা বলল পদ্ম আমার অনেক ভয় লাগতেছে পদ্ম আমার অনেক ডর লাগতেছে পদ্মজা রামদায়ের আগা দেখতে দেখতে বলল কি জন্য তুমি যদি পারো তুমি যদি না পারো তোমারে ওরা মাইরা ফেলবো লতিফার কণ্ঠে ভয় পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে লতিফার দিকে তাকালো চোখ মুখের রং পাল্টে গেছে পদ্মজা বলল আজ অনুশীলন করব দেখা যাক আমার হাত কতটা সাহসী কথা শেষ করে পদ্মজা হাসল লতিফার অশান্তি হচ্ছে সামনে কি হবে সে জানে না কিন্তু যাই হোক খুব খারাপ হবে পদ্মজা চাপাতি হাতে নিয়ে লতিফাকে ডাকলো বুবু ক পদ্ম জসীম গতকাল থেকে তোমার পিছনে ঘুর ঘুর করছে দেখলাম লতিফার মনোযোগ সেলাইয়ে সে সেলাই করতে করতে বলল জসীম আমারে খারাপ প্রস্তাব দিছে ডর দেখাইছে রাজি না হইলে জোর কইরা নাকি খারাপ কাম করব ধর্ষণের হুমকি দিল হুম জসীম হাবু কতদিন ধরে কাজ করে এইখানে অনেক বছর দশ বারো বছর তো হইবই পদ্মজা চাপাতি আর রামদায় পদ্মজা চাপাতি দিয়ে রামদায় মৃত আওয়াজ তুলে বলল হাবু তো এক হাবু তো এখন নাই তাহলে শুরুটা জসীমকে দিয়েই হোক লতিফা চুপ রইল তার কাছে খুন স্বাভাবিক ব্যাপার অনেক খুন সে নিজের চোখে দেখেছে তাই খুন খারাপিতে তার ডন নেই কিন্তু এবার ভয় হচ্ছে খুব ভয় হচ্ছে পদ্মজা সরাসরি কিছু বলেনি তবে বোঝা যাচ্ছে সে কি করতে চলেছে যদি পদ্মজা ধরা খেয়ে যায় তখন কি হবে লতিফা ঢক 
ঢোক গিলল সেলাই মন দেওয়ার চেষ্টা করল পদ্মচা প্রশ্ন করল মগা কি এসবের সাথে জড়িত মগা অনেক ভালো পদ্ম বাড়ির টুকটাক কাম করে বেক্কেলের মতো আর খালি ঘুমায় ওর ভিতরে প্যাঁচ ঘুচছে নাই বাড়ির ভিতরে কখনো মেয়ে নিয়ে আসা হয়নি বাড়ির ভিতরে কখনো মেয়ে নিয়ে আসা হয়নি বাইচা আছে এমন আনে নাই মরা আনছে পদ্মচা চমকে তাকালো প্রশ্ন করলো মৃত মেয়ে দিয়ে কি করে লতিফা দরজার দিকে তাকালো পদ্মচা দ্রুত উঠে দরজা বন্ধ করতে যায় পদ্মচা দ্রুত উঠে যায় দরজা বন্ধ করতে তারপর লতিফার সামনে এসে বসলো লতিফা বলল যে সেরি বেশি সুন্দর থাকে জানে মারার পর রিদওয়ান ভাইজান তারে সারে না মরা মানুষের শরীরের উপর আবার পড়ি লাইনটা আমার আসলে এখানে এমন এমন ওয়ার্ড ওনারা মানে লেখিকা লিখেছেন আমার পড়ার পরে অনেক বেশি খারাপ লাগে যার জন্য আসলে আমারও পড়তে অনেক কষ্ট হয় এর জন্য আমি লাইনগুলো দুইবার করে পড়ি আচ্ছা লাইনটা আবার পড়তেছি লতিফা দরজার দিকে তাকালো পদ্মচা দ্রুত উঠে পদ্মচা দ্রুত উঠে দরজা বন্ধ করতে চায় লতিফা তারপর লতিফার সামনে এসে বসলো লতিফা বলল যে সেরি বেশি সুন্দর থাকে জানে মারার পরেও রিদওয়ান ভাইজানে তারে সারে না মরা মানুষের শরীরের উপর টান খলিল কাকারও আসছিল রিদওয়ান ভাইজানেরও রিদওয়ান ভাইজানও এই স্বভাব পাইছে পদ্মচার গা গুলিয়ে পদ্মচার গা গুলিয়ে ওঠে বমি চলে আসে সে এক হাতে মুখ চেপে ধরল ঘৃণায় তার চোখের জল ছলছল করে ওঠে লতিফা বলল ঋদু ভাইজানে কয়দিন আগে অবস্থাত ভুইরা এক সেরিরে বাড়ির ছাদে আনছিল তিনতলার ঘরের তিনতলা ঘরের দরজায় তালা আসিল তাই ছাদে গেছিল পরে আমি চাবি লইয়া গেছি বস্তা থেকে রক্ত পড়তা ছিল শীতের মাঝে কাইপা কাইপা আমি রক্ত ধুইছি পদ্মজা কোনো মতে বলল তখন আমি এখানে ছিলাম হ পূর্ণ আর মৃদুল ভাইজানেও আসিল পদ্মজা এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে বলল আল্লাহ তাও আমার চোখে পড়েনি পদ্মজা সেকেন্ড দুই একের জন্য থামলো তারপর বলল এমন কি আমি তিন তলার এমন কি আমি তিন তলার এক ঘর থেকে বোটকা গন্ধ পেয়েছিলাম তবুও ভাবিনি এই বাড়িতে এত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে লতিফার সেলাই শেষ সে পদ ব্লাউজটি পদ্মজার উরুর উপর রেখে দিয়ে বলল লও তোমার ব্লাউজ পদ্মজার রাগে কিরমির করে লতিফাকে বলল দেখো হৃদয়নের শরীর টুকরো টুকরো করে কুকুরের সামনে ছুড়ে দেব আমি লতিফা এতক্ষণে হাসল বলল আল্লাহ তোমার শক্তি দেউক পদ্মজার ডান হাত কাঁপছে সে ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না এই মুহূর্তে সে যা শুনেছে তারপর শান্ত থাকা সম্ভব নয় লতিফা পদ্মজার মস্তিষ্ক অন্য প্রসঙ্গে নেওয়ার জন্য বলল পারিজারে কেলা মারছে জানো পদ্ম পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো পারিজার কথা মনে পড়লেই তার বুকের ব্যথা বেড়ে যায় সে ম্লান হেসে বলল না কিন্তু আন্দাজ করতে পারছি কিন্তু আন্দাজ করতে পেরেছি আমির ভাই জানে জানে সেটাও এখন বুঝতে পারছি শুনেছি তার আড়ালে একটা পাখিও উড়ে যেতে পারে না সেখানে আমার মেয়ের খুনিকে সে চিনবে না অবশ্যই চিনবে কিন্তু কিছু করেনি কারণ এতে লোক এতে তার লোক কমে যাবে ব্যবসার ক্ষতি হবে কিছু করে নাই যে এটাও ঠিক না এক মাস পরে আমির ভাইজানে জানছে ঋদু ভাইজানে হাবলু মিয়ারে দিয়া পারিজারে খুন করাইছে সব যাইন না হাবলু মিয়ারে আমির ভাইজান কুড়াল দিয়া কোপাইছে সব যাইন না হাবলু মিয়ারে আমির ভাইজানে কুড়াল দিয়ে কোপাইছে ঋদু ভাইজান রে আমির ভাইজানে খুন করতে চাইছিল কিন্তু বড় কাকার লেখা পারে নাই তয় মাসখানেক হাসপাতালে আসিল বছরখানেক ঋদু ভাইজানে আমির ভাইজানের সামনে যায় নাই পদ্মজার দুই হাত পদ্মজা দুই হাতে চাদর খামছে ধরল তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে সে কান্না মাকে সরে বলল কি নিষ্ঠুর ওরা আমার ছোট বাচ্চা লতিফার পদ্মজার জন্য খুব মায়া হয় মেয়েটা বড় বড় আঘাত সহ্য করেছে মেয়েটা বড় বড় আঘাত সহ্য করেছে সহ্য করে যাচ্ছে পদ্মজা বলল আমির হাওলাদার তার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিত আমির হাওলাদার তার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিত বলে সে আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে তাই না লতিফা হ্যাঁ সূচক মাথা নড়ালো পদ্মজা কাদো কাদো স্বরে বলল প্রতিশোধ নিয়েছে সে আমিও নেব করুণ মৃত্যু দেবতার এত বড় সাহস কি করে পেল আমি হাওলাদারের মেয়েকে খুন করার সাহস হৃদয়নের থাকার কথা না তার পেছনে মজিদ হাওলাদার আর তার ভাই ছিল তাদের সমর্থন ছিল সে জানত তাকে বাঁচানোর জন্য ঢাল হবে তারা লতিফা বিচলিত হয়ে পড়ল কাইন্দ না পদ্ম আর কাইন্দ না পদ্মজা দুই হাতে চোখের জল মুছে বলল পদ্মজা দুই হাতে চোখের জল মুছে বলল কাঁদবো না আমি আমার ছোট মেয়ে জান্নাতে তার নানোর সাথে আছে সে সুখে আছে এই জগৎ এই জগতে তার না থাকাই ভালো এই জগতে তার না থাকাটাই ভালো ভালো হয়েছে বুবু মানে 
বলছে আর কি যে এই জগতে না থাকাটাই তার তার জন্য ভালো হয়েছে পদযাকে যত দেখে তত অবাক হয় লতিফা এই নারী কিসের তৈরি এত যন্ত্রণা এত দুঃখ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামবাসীর চিৎকার তাকে দুর্বল করতে পারেনি যতবার ভেঙে যায় ততবার চোখের জল মুছে নতুন উদ্যামে বেঁচে ওঠে লতিফা দিদা ভরা কণ্ঠে বলল আমি তোমার একবার জড়ায় ধরি পদ্ম লতিফা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ মানে ওইখানে শেষ হয়েছে যে আমি তোমার একবার জড়াই ধরি পদ্ম তো ওইখানের স্পটটা ওইখানে মানে শেষ হয়ে গেছে এই সিনটা এরপরে আবার নতুন সিন আসছে লতিফা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ এশার নামাজ আদায় করে লাইনটা আবার পড়তেছি একটু ঝামেলার জন্য লাইনটা ইয়ে হয়ে গেছে লতিফা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ এশার নামাজ আদায় করে পদ্মজা ঘর থেকে বের হলো দরজার পাশে জসিম নেই একটু আগে সে জসিমের কাশি শুনেছে কোথায় গেল অন্দরমহলের অন্দরমহল অন্ধকারে ছেয়ে গেছে সন্ধ্যার পরপর বিদ্যুৎ চলে যাওয়াটার ব্যাপারটা বিরক্তিকর বাড়িতে সারা শব্দও নেই কখনোই থাকে না সন্ধ্যা হলেই আলো ঘুমিয়ে পড়ে ঋণু তার ঘরে শুয়ে থাকে লতিফা রান্নাঘরে টুকটাক কাজ করে সবার আদেশ শুনে আর এখন সবার আর এখন সবার খেয়ে দিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সময় আর এই মুহূর্তে জসিম উধাও পদ্মচার স্নায়ু সাবধান হয়ে উঠল লতিফা রান্নাঘরে থালা বাসন ধুয়ে থালা বাসন লতিফা রান্নাঘরে থালা বাসন ধুচ্ছে থালা বাসন ধোয়া শেষে পানি গরম করার জন্য চুলায় আগুন ধরালো রান্নাঘরে আলো নেই জসিম লতিফাকে জসিম লতিফার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় লতিফা জসিমের উপস্থিতি টের পেয়ে কপাল কুঞ্চিত করল পেছনে ফিরে বলল আপনি আমার পেছনে ঘুরতেছেন কারে তোমারে আমার পছন্দ হয়েছে আমার লগে আয় তোরে আমার পছন্দ হয়েছে আমার লগে আয় আমি যাইতাম না আরে আয় আয় জসিম হাসলো তার বিট ঘটে হাসি সে অনেক চিকন হলেও তার গাছের মতো লম্বা লতিফা মাথা উঁচু করে লতিফার মাথা উঁচু করে তাকাতে হয় লতিফা জসিমের আক্রমণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল সে সজরে প্রবল কণ্ঠে বলল এন থেকে বাইর হইয়া যা কুত্তার বাচ্চা নাইলে আমি তোরে দা দিয়ে কোপাইতাম জসিম লতিফার ব্লাউজ টেনে ধরে লতিফা চিৎকার করে দা নিয়ে লতিফা চিৎকার করে দা হাতে নিয়ে নিয়ে নেয় জসিম লাঠি দিয়ে দা সরিয়ে দেয় জসিম লাথি দিয়ে দা সরিয়ে দেয় লতিফা জসিমের লতিফা জসিমকে তার কাছ থেকে সরানোর চেষ্টা করে দুজনের মাঝে ধস্তাধস্তি শুরু হয় জসিম গায়ের জোরে লতিফার স্পর্শকাতর স্থানে ছুঁয়ে দিতেই লতিফা চিৎকার করে মজিদার আমিনাকে ডাকল জসিম টেনে হিচড়ে লতিফার শাড়ি খুলে ফেরল লতিফার গায়ে হাত দেওয়ার অনুমতি সে খলিলের কাছেই পেয়েছে লতিফার গায়ে হাত দেওয়ার অনুমতি সে খলিলের কাছেই পেয়েছে যদিও খলিল বলেছিল বাড়িতে কিছু না করতে কিন্তু জসিম সে কথা শোনেনি ফলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হয় সাদা শাড়ি আবরণে আচ্ছাদিত পদ্ম যা রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় তার হাতের আমদা লতিফা পদ্মজাকে দেখে জসিমকে দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পদ্মজা শক্ত করে রামদা ধরল তারপর চারজের বাচ্চা মর বলে পেছন থেকে জসিমের গলায় কোপ বসালো জসিমের গলা অর্ধেক কেটে যায় রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মজার গায়ে লতিফার নাক মুখ রক্তে ভেসে যায় কিছু রক্ত ছিটকে আগুনে পড়ে রক্তে রান্নাঘরের থালা বাসন পাতিল রাঙা হয়ে ওঠে দেহটি সজরের শব্দ তুলে মেঝেতে পড়ে গেল লতিফার মুখ দিয়ে লতিফার লতিফার মুখ দিয়ে রক্ত প্রবেশ করায় সে বমি করতে থাকে পদ্মজার বুক হাপড়ের মতো ওঠানামা করছে সে চোখ বুঝে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস নিয়ে স্থির হলো তারপর লতিফার দিকে তাকিয়ে মৃদু ফেসে বলল এটা কিন্তু আমার দ্বিতীয় শিকার ছিল এ পর্যন্ত ছিল আমি পদ্মজা পর্ব পঁচাশি পরবর্তী পর্বগুলো খুব দ্রুত আসবে আর মাঝে মাঝে আমি আটকে যাই আপনাদেরকে আমি আগেও বলেছি যে আমি গল্প কখনো কাউরে এভাবে আসলে শুনাই নাই বা এভাবে পড়িনি তাই আমার গল্প পড়তে অনেক বেশি প্রবলেম হয় মানে এভাবে একটা না পড়তে অনেক বেশি প্রবলেম হয় আমি মাঝে মাঝে আটকে যাই আপনারা আমার ভুল ত্রুটিগুলো একটু মানিয়ে নেবেন আর পরবর্তী পর্বটা খুব দ্রুত আসবে চ্যানেলে চোখ রাখবেন আর মাঝে মাঝে আমি আটকাইলে এবং ভুল পড়লে সেটা আমি সোজায় নেই কিন্তু আপনারা একটু কষ্ট করে আমার এই ভুলগুলোকে একটু মানিয়ে নেবেন হ্যাঁ আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ